कार्यक्रम को साथ में राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक किन की हामी बुझे कुमारी बैंक सब का ग्लोबल आईमी बैंक सब का बैंक सनराइज बैंक राइजिंग टू सर्व हमी संग संग मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड विश्वास जीतते अगि बढ्दे लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ लक्ष्मी बैंक छ हामी सबैको बैंक नेपाल बांग्लादेश बैंक सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड स्थानीय विकासको आधार प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सुरक्षित भविष्य लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड Ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited. Our business is to finance yours. NIBL Ace Capital. Managing shares, managing investments. प्रत्येक नेपाली को भाग में ऋण को भार पचास हजार रुपया यहाँ हर हर ऋण में पुगे आंतरिक रहाह्य गरी मूलुक को तीर्न बाकी ऋण पंद्रह खर्ब छ अर्ब रुपया यो ऋण कुल ग्रहस्थ उत्पादन को झंडे बाईस प्रतिशत हो उता सन् दुई हजार तीस को दी को विस लक्ष्य का लगी ने वार्षिक बीस खर्ब पच्चीस अर्ब रुपया आवश्यक पर्ने राष्ट्रीय योजना आयोग का अनुसार देश का लगी वार्षिक पौने छ खर्ब रुपया अपुग होने देखिए नमस्कार कार्यक्रम अर्थ को अर्थ को आज को श्रृंखला में महाकांक्षा उपाध्याय स्वागत करदु आज हमी कार्बोनयन कर न सके यो वर्ष भी बजेट को आकार र लक्ष्य संशोधन एक महीना में शेयर बजार परिसूचक नेप्से में दुई सौ चालीस अंक को वृद्धि रत्य में मटो ब्रांड का एक सौ स्टोर संचालन में लियाइने लगाय छाता का थप आर्थिक गतिविधि लस्थित भैया आज को कार्यक्रम सुरू कर प्रत्येक वर्ष ठूल आकार को बजेट लियाने और मध्यावधि समीक्षा मार्फत संशोधन करने परिपाटी यह वर्ष भी दोहर चालू आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तर को छ महीना में न्यून खर्च भो रगामी दिन में खर्च कम होने देखे सरकार ने चौदह खर्ब चौहत्तर अर्ब चौसठी करोड़ को बजेट को आकार अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत एक खर्ब तीस अर्ब रुपया घटाए कोरोना को महामारी ने अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़े भन्द अर्थ मंत्रालय ने यह पटक को बजेट घटा हो तर अर्थशास्त्री ने कोरोना र निर्वाचन घोषणा ने सरकार को खर्च अज बढ़ने हु आकार घटा आश्चर्य को विषय बजेट को आकार बढ़ भारत बांग्लादेश हम छर छिमे जहाँ हे चीन जहां अब कोविड को खर्च बढ़ो चुनाव को खर्च बढ़ो बजेट आकार बढ़ तर हम यहाँ के भैदिने अब यो अ एक खर्ब भाग बड़ी ले बजेट घटो राजस्व को संशोधित अनुमान कति हो आंतरिक ऋण को कति हो संशोधित अनुमान बना चाहिए एक मुस्त के बना यो आंतरिक ऋण रजस्व कर चौदह खर्ब छयालीस अर्ब को बजेट हो युवराज कतिवटा जेठ पंद्रह गति प्रस्तुत कर अल्ले एक खर्ब एक अर्ब घटा तेरह खर्ब पैंतालीस अर्ब में झारो भे भो राजस्व रंतरिक ऋण कर कबने क्या तर कुका ये नदिखे मैं के देखे राजस्व सरकार ने सुरू में दस खर्ब बाहर अर्ब उठ भुमान करो करीब करीब एक खर्बले राजस्व घटने भो तो नौ दशमलव आठ प्रतिशत झंडे झंडे दस प्रतिशत संशोधित अनुमान अनुसार चालू आर्थिक वर्ष में चालू तर्फ नौ खर्ब चौदह अर्ब अठहत्तर करोड़ और पूंजीगत तर्फ दुई खर्ब त्रियासी अर्ब चार करोड़ रुपया खर्च होने राजस्व आंतरिक ऋण और वैदेशिक सहायता को अंक घटाइए चर्चा का लगी महत्वाकांक्षी बजेट लियाने रन्वयन कर न सके मध्यावधिक समीक्षा मार्फत आकार घटाने कार्य नौलो हो अगिला दुई आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छहत्तर और छहत्तर सतहत्तर में समेत सरकार ने इसेगरी बजे को आकार घटा थी इसलिए बजे निर्माण के क्रम में समस्या रहे प्रश्न हो हम अनुमान जी बेला बजे बना अनुमान करो यथार्थ फरक छेन जैसे इन अब हमें यह विदेश में विदेश अनुदान ऋण कर तीन खर्ब साठी अर्ब लियाने भाई अनुमान कर अब अल्ले नब्बे अर्बले घटा है अब अनुदान चाहिस अर्बले घटा ऋण चौसठी अर्बले घटा खाली बजेट सतुलन राख को लगी समझौता न 
अनि यो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नभएको सम्भाव्यता अध्ययन नभएका राजनीतिक योजनाहरु फटाफट हालदियो सरकारले अब पछि हेर्छ त्यो त विदेशीले त त्यो डीपीआर के नभइकन त पैसा दिदैन हैन त्यसैले अनुमानहरु एकदम हचुवाको भर्म भयो है सायद राजस्वको पनि त्यस्तै अवस्था भयो त्यसैले गर्दा सरकारले यसो हेरेर यति सम्म होला भन्ने हिसाबले भन्नु र हरेक वर्ष ढाटेको जस्तो भयो के लास्ट इयर ल हामीले गल्ती भयो यो अनुमानमा हामी चुके छौ अब हामीले यसलाई सुधार गरौ है भन्ने चाहिँ होइन अब केले कुन राजस्व घटताखेरि अब सरकारले यो भनौ न राजस्व चाहिँ एक खर्बले घट्ने भन्यो यो आयकर घट्ने हो कि भन्सार घट्ने हो कि मूल्य अभिवृद्धि अभिवृद्धि कर घट्ने हो कि हैन त्यो भन्दैन उसो त विगतमा घटाएको अंक बराबरको बजेट समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ यो पटक पनि विकास बजेटमा त्यही परम्परा दोहोरिने स्पष्ट संकेत देखिएको छ पूर्वाधार विकास र बजेट खर्चका हिसाबले समेत महत्त्वपूर्ण रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको भौतिक मात्र होइन वित्तीय प्रगति पनि निराशाजनक छ गौरवका आयोजनाका लागि 92 अर्ब 6 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा 6 महिनामा 15.19 प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ चालु खर्चमा चाहिँ अब भनौ न 34 अर्बले घटाए जम्मा हैन 9 खर्ब 49 अर्ब त्यो सुरुमा अहिले 9 खर्ब 15 अर्ब भनेर 34 करोड घटायो तर विकास खर्च एक त त्यसै पनि थोरै छ 3 खर्ब 53 अर्ब थियो 70 अरब अरबले चाहिँ घटाए यो चाहिँ 58% प्रतिशतले घट्यो भन्दा यो चुनावहरु सबै गर्दा यसको शिकार को भयो त यसको सबैभन्दा धेरै मार कहाँ पर्यो त भन्दाखेरि पुँजीगत खर्चमा चाहिँ पर्यो 5-7 वर्षमा सबभन्दा कम यो जति अनुमान गरेको थियो त्यसको तुलनामा जुन पुँजीगत खर्च भयो त्यो चाहिँ अहिलेको पोहरको परहारको त्यो भन्दा अगाडीको वर्षहरु भन्दा पनि सबैभन्दा कम अ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो अहिले पनि फेरि अब सरकारको ध्यान चुनावमा जान्छ अब कोभिड किनेर लिएर आउने भन्ने कुरा भइरा छ कोभिडको सुई भन्दाखेरि सरकारको पुँजीगत खर्चमा प्राथमिकता रहदैन अर्थ मन्त्रालयले स्रोत र खर्चको अनुमानित लक्ष्य संशोधन गरे पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने संशोधन गरेको छैन चालु वर्षको बजेटमा 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ तर अर्थवार्षिक समीक्षामा औसतमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको छ अब यो वर्ष सरकारले सात भने पनि साढे आठ भने पनि भनौ न यो पोहोर बेसरी घटेको नाले यो वर्ष बढ्छ किनभने बेसै सानो भयो नि हैन पोहोर साल हामी कति 36 37 खर्बको जीडीपी मा आयौ त्यसैले त्यो सानो आधारबाट बढ्छ तर बढ्दा के मलाई के लाग्छ भने धेरै बढ्यो भने यो अधिकतम बढ्यो भने 4 प्रतिशत मात्र मैले देखेको 3 देखि 4 प्रतिशत चाहिँ बढ्छ तर सरकार त्यो किन भन्दैन के औसतमा हुन्छ अनि कहिलेको औसत भन्दा विगत 3-4 वर्षको औसतमा हुन्छ त्यो हिसाब गरे यति हुन्छ भन्दिनु नि हैन त्यसमा त्यसैले सरकार चाहिँ यो आर्थिक वृद्धिको बाटोमा पनि उ तयार छैन सरकारले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई सोधे भने आफ्नै सरकारकै निकाय हो त्यो राष्ट्रिय योजना आयोगको एउटा विभाग हो त्यो ए ल भन्नुस् त यो वर्ष अहिले सम्मको अनुमानको आधारमा कति होला त किनभने पुँजीगत खर्च कति भयो चालु खर्च कति भयो भन्ने पनि थाहा छ यस्तै पछिल्लो समय कोभिड महामारीको प्रभाव क्रमशः कम हुँदै गएको खोप प्रदान गर्न थालिएको र आर्थिक गतिविधि विस्तारै प्रभावकारी बन्दै गएकाले बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको संशोधित कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयहरुलाई अर्थले निर्देशन दिएको छ यो थियो बजेट समीक्षा सम्बन्धी सामग्री अब कपालो ब्रेक नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति को अर्धवार्षिक समीक्षा को अंतिम तैयारी में जुटे को सरकार वाला हरु संघ सुझाव संकलन करी रहे को राष्ट्र बैंक ले ये सही साथा अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक करने भाई को सा उधर उद्योग मंत्रालय का अनुसार कोविड का कारण 10,000 मलब 8 एक प्रतिशत 
थप आर्थिक सामग्री सहित को अब को प्रस्तुति बिजनेस राउंड राजस्व परामर्श बोर्ड ने आगामी आर्थिक वर्ष का लगी बैशाखसम राजस्व संकलन को सुझाव सहित को प्रतिवेदन सरकार बुझाने जना प्रतिवेदन आगामी आर्थिक वर्ष में राजस्व संकलन में के कस्ता सुधार कर सकता भन्ने विषय में केन्द्रित होने जनाइ बोर्ड ने वार्षिक दुईपटक राजस्व संकलन क्षेत्र र दायरा समेटर सलाह सुझाव सहित को प्रतिवेदन सरकार बुझाने गर्च एवं प्रतिवेदन हमी बैशाख को अंतिम में बुझाऊ आगामी आर्थिक वर्ष को राजस्व नीति कस्तो हो राजस्व का दर कति कायम कर थकबट कर पर्ने कि राजस्व को संगठन संरचना में सुधार कर पर्ने किसी राजस्व क्षेत्र में देखा पर्या समस्या को समाधान को लगी अन्य विकल्प के होने सन्दर्भ में विस्तृत अध्ययन कर छलफल कर संवाद कर अंतक्रिया तेको आधार में बैशाख को अंतिम में रिपोर्ट बुझाने हो अभी हमी राजस्व का विभिन्न थेमेटिक एरिया में खास करी अंतर राजस्व भंसार अंत शुल्क गैरकर लगाय का क्षेत्र में उपसमिति गठन कर अध्ययन प्रारंभ करी हम सात ही प्रदेश का हेडक्वाटर में गए प्राइवेट सेक्टरसंग छलफल कर संवाद कर प्रदेश र स्थानीय स्तर का कई भी जनप्रतिनिधि छलफल कर प्राप्त भैया सुझाव हम यो रिपोर्ट में सवेश कर संगसंगे हमी चालू वर्ष कई आधारभूत विषय में अध्ययन करने अनुसंधान करने प्रक्रिया था राजस्व को दायरा चाहे कसरी बढ़ा सकता तीर हम अध्ययन हम चिंतन राम भावी कार्यदिशा परिलक्षित होने लगे अब तेरी हे अब भंसार में जस्त भ अब एकदम स्मग्लिंग होने चोरी पैठारी होने चोरी पैठारी निंत्रण करना के सकता बोर्ड ने अहिल सातवटा उपसमिति गठन करी प्रतिवेदन का लगी सुझाव संकलन करविड उन्नाइस ने अर्थतंत्र में पारे असर मध्यनजर करते अब राजस्व संकलन में कस्तो रणनीति तय करने भाई विषय में प्रतिवेदन ने प्राथमिकता दिने जनाइ कोविड उन्नाइस को कारण विश्व अर्थतंत्रम जो कि शिथिलता आयो ते असर नेपाल अर्थतंत्र में पर्य ना अब पड़े कारण राजस्व प्रणाली में राजस्व संकलन में ठूल असर पर्न स्वाभाविक हो पर्यटन तर अब 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 बिस्तार अर्थतंत्र लय लिंद कारोबार अब सुरू भैया बैंक को लगानी अब कर्जा चाहे अब अलग वृद्धि हो अरु कारोबार बढ़ी रह उद्योग संचाल में आया बजार खुले यो अल पड़े असर समेत ध्यान में राखे रा। अब अब को अब रणनीति कस्तो लिने कस्तो रणनीति लियो लिने वार्षिक लक्ष्य वजिम को राजस्व संकलन कर सकता तेस में भी हम अध्ययन चाहे केन्द्रित राजस्व प्रणाली में समयानुकूल परिवर्तन का सरकार ने बोर्ड गठन कर कोविड प्रभावित उद्योग व्यवसाय का सरकार ने घोषणा सहूलियतपूर्ण कर्जा व्यवसायी पा न सकते गुनासो श्रमिक र कर्मचारी को पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय संचालन निरंतरता का लगी सहूलियत कर्जा उपलब्ध करा सरकार ने गत मंग्सर पैलो साता व्यवसाय निरंतरता कर्जा प्रवाह कार्य विधि दुई हजार सतहत्तर जारी उक्त कार्य अनुसार कर्जा प्राप्त कर न सकते गुनासो व्यवसायी तो बजेट मौद्रिक नीति लगायत अब पुनरुत्थान कोष लगायत के कुछ आयो तर ते में अब नेपाल को पैला जस्त अब जिस को अलग पहुँच वाला वहाँ को अलग काम भाषा अब अधिकांश मानी को खास करी साना मजेवला जल्द ये आवश्यक वहाँ अलगसम पा छ अज काठमंड बाहर मुफसल में तो अज एकदम सरकार ने बजेट मार्फत घोषणा कोरोना प्रभावित व्यवसाय सहूलियत कर्जा दिन पचास अर्ब को कोष घोषणा थी कर्जा को अभाव में उद्योग व्यवसाय संचालन कर समस्या पड़े घरेलू साना तथा मजौला उद्योग एवं पर्यटन व्यवसाय सहूलियत कर्जा प्रदान कर अंतरराष्ट्रीय पर्यटन तुरंत न होने पर अब पर्यटक तुरंत घूम फिर अलग आ रहा हो आंतरिक पर्यटन को संभावना राम अब तेस में सरकार ने जो देश दर्शन कार्यक्रम के आर्थिक प्रोत्साहन दिएन जो घोषणा भाषा बजेट ने तेज को डिटेल में आईदे को भाई सहज हो अज भी तो आईस छेस में चाहे अब हमी होटल लगात एयरलाइन अब ट्रेकिंग मउंटेनियरिंग राफ्टिंग सब मिले हमें पैकेज तैयार कर अब हमें खोजे जो अपेक्षित मात्रा में तेज सब अब मानी तीन बाहर आई रह अब हम तेस में लगी पैया छो अब हेर के सकता सहूलियत कर्जा का लगी सरकार ने अति मध्यम तथा न्यून प्रभावित क्षेत्र घरी तीन क्षेत्र में वर्गीकरण 
गोल्यान्ड एग्रो प्रालीले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा माटो ब्रान्डको पहिलो फ्रेन्चाइजी स्टोर सञ्चालनमा ल्याएको छ माटो फ्रेश नामक स्टोरको गत साता गोल्यान्ड समूहका अध्यक्ष पवन गोल्यानले उद्घाटन गर्नुभयो मैले झापामा 25 वटा गाउँमा आफ्नै इनिसिएटिभमा आफ्नै रिसोर्सेसमा चाहिँ ट्रेनिङ प्रोग्रामहरु चलाए र त्यहाँ चाहिँ राम्रो अर्गानिक उत्पादनहरु पनि हुन थाल्यो जहाँ जहाँ हामीले खोलेका छौ त्यहाँ राम्रो रिस्पोन्स आइरहेको छ यो चाहिँ फरक अलिकति कसरी छ भने यो स्टोर चाहिँ अलि फरक के छ भने यसलाई चाहिँ हामीले युवाहरुलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि 19 वर्षको यो आशीष यादव भन्ने भाइलाई हामीले फ्रान्चाइजिस दिएको भरकरै पढिराखेको केटा हो यसले चाहिँ म काम गर्छु भन्ने हिसाबमा मेरो कन्ट्याक्टमा आएपछि ल त त्यसो भए गर न त यो गर हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिलाइदिएको बैंकबाट तर त्यही हिसाबमा चाहिँ प्रोत्साहन गरेको अब यस्तो चाहिँ अरु पनि महिलाहरू युवाहरू या जो जसले आफ्नो जागिर घुमाएका छन् रिटर्न माइग्रेन्टहरूले पनि गर्न चाहन्छन् भने अहिलेको लागि काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँहरूमा हामी चाहिँ यो फ्रेन्चाइजिस दिन सक्छौँ नेपाली कृषकहरूले उत्पादन गरेको अर्ग्यानिक तरकारी फलफुल दलहन चिया कफी अण्डा लगायतका सामान स्टोरमा किन्न पाइन्छ गोल्यान्ड एग्रोले देशभरका कृषकसँग अर्ग्यानिक उत्पादन उचित मूल्यमा खरिद गरेर माटो ब्रान्डमा बिक्री गर्छ विषादीरहित यो चाहिँ हामीले बेच्दाखेरि कुनै बढी मोल लिएको छैन यो बेच्दाखेरि जुन बजारमा तपाईँले तरकारी किन्नुहुन्छ या फलफुल किन्नुहुन्छ भने त्यही रेटमा त्यही भावमा चाहिँ यहाँ पनि पाउनुहुन्छ त त्यो भनेको हामीले के कोसिस गर्दैछौँ भने किसानलाई मोल राम्रो दिने तर यहाँ बेच्दाखेरि हामी चाहिँ त्यही मोलमा बेच्ने यो प्रोसेसमा अहिले सुरुमा चाहिँ दुई तिन वर्ष नोक्सान उठाउने र पछि गएर चाहिँ जब यो एक किसिमको एक्सपोर्ट हुन थाल्छ र अर्ग्यानिक जब यो सर्टिफिकेसनहरू हुन्छ र हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ भने त्यो बेलामा बल्ल यो चाहिँ सस्टेनेबल बेसिसमा जान्छ यस अघि गोल्यान्ड एग्रोले माटो ब्रान्डको सानेपा नारायणथान कुपन्डोल गोलफुटारमा स्टोर सञ्चालनमा ल्याएको छ छिट्टै जम्सीखेल नक्साल लाजिमपाट र चण्डोलमा पनि माटोको स्टोर खोल्न लागेको जनाएको छ हामीसँग शेयर बजार सम्बन्धी सामग्री बाँकी नै छ हामीसँगै रहनु होला पछिल्लो समय शेयर बजार परिसूचक नेप्से र कारोबार रकम दुबईले दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै आएको छ गएको एक महिनामा मात्र नेप्से परिसूचक साढे दुई सयले बढेको छ बजार पूँजीकरण पनि चौतिस खर्बभन्दा बढी छ एक सामग्री गएको पुषको अन्तिम कारोबार दिन दुई हजार दुई सय बिन्दुमा रहेको नेप्से माग अन्तिममा दुई हजार पाँच सय बिन्दुमाथि चढेको छ कारोबार पनि दैनिक औसत सात अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीले हुने गरेको छ पछिल्ला दिनहरूमा दैनिक जसो परिसूचक र कारोबार रकमले नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका अनुसार अनलाइन कारोबारमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएसँगै परिसूचक र कारोबार रकम दुबईमा वृद्धि आएको हो हरेक चार वर्ष पाँच वर्ष साढ़े तीन वर्ष को अवधि में बजार चाहे घटने और बढ़ने क्रम जारी रहता तेज को चक्र हो रहा अर्क अवसर भी होने के अंतरराष्ट्रीय स्तर में तब को पूंजी बजार मात्र होना विदेश को पूंजी बजार भी देखने भो कोड को कारण यो पूंजी बजार फायदा भग देखि बजार में उठे देखि यी यावत कुछ रो संग संगे के होने जे जी ने अब अभी भन न शेयर बजार में इक्विटी छो इक्विटी उपलब्ध कराने संस्था का नियामक निलिक कड़े कड़ा करते आक अवस्था हो नेप्से का अनुसार अनलाइन शेयर कारोबार का लगी तीन लाख सत्ताईस हजार ने यूजर नेम र पासवर्ड ली सकता डिमैट खाता खोलने को संख्या तो सत्ताईस लाख पचहत्तर हजार को हाराहारी में अहिले कुल शेयर कारोबार को अस्सी प्रतिशत भाग बढ़ी अनलाइन होने गे इसलिए बजार थप व्यवस्थित बनाए नेप्से को अनुमान लगानीकर्ता को संख्या भी भत्त बढ़े अभी तब देख्ह पैले को लगानीकर्ता और अलग को लगानीकर्ता धेरी ठूल मात्रा में के तब को वृद्धि भाग रोटो अवधि में लगानीकर्ता ने कमाने मौ अवसर भी पाया हम पुष प्रशांतक अवस्था हेन हूँ झंडे चार अरब हाराहारी में हमें पूंजीगत लाभ कर बुझा सरकार तो आधार में व्यक्तिगत पूंजीगत लाभ बने पांच प्रतिशत हो संस्थागत दस प्रतिशत हो तो हिसाब से हिस्सा कर झंडे पचास देखि साठी अरब रुपया को आमदानी ने पूंजी बजार लगानीकर्ता ने तीत पैसा बुनाक देखिज यह कार्य बड़ी चार्मिंग 
पूंजी बजार में इंडेक्स मत जाए गए अवस्था हो यो अनलाइन सिस्टम लिया अनलाइन सिस्टम को कारण के लगानीकर्ता आप जो जहांसुक बस को भाई तत्व ठाव बा लगानी करने माहौल पाए तब को में बस्ने मात्र है विदेश में बस्ने लगानीकर्ता ने भी तब को पूंजी बजार में सजील किसिम को आपको पहुँच राख् सकने खरीद बिक्री कर सकने माहौल आगे तो हो रेस पच्चीस अर्क के बैंक वित्तीय संस्था जे जी ती संस्था दतिफल को ह्रास हो लगानीकर्ता नेप्सिले अनलाइन कारोबार थप व्यवस्थित बना का लगी आंतरिक गृह कार्य करनलाइन कारोबार में आबद्ध होने को संख्या बढ़े संगे आप प्रविधि क्षमता अपग्रेड करते जाने योजना अनुरूप निरंतर काम भईर जनाइए हिजो को दिन में तब को एक लाख इन्वेस्टर आबद्ध हो आज को दिन में पांच लाख भे अब पांच लाख लेक्ने करी हमें सीस्टम अलरेडी बनाई सकता छो अब यह भाग माथि भाई हमें करीब ट्वेंटी टू थर्टी पर्सेंट एक्स्ट्रा प्रोविजन राख हमें प्रविधि अगड़ी बढ़ाऊ जाने हो है ते कि ने हमें के कर हर एक इंस्टांसेस सर्ट टर्म में हम यहाँ केवाईसी अपडेट जी इन्वेस्टर को आधार ने यहाँ हम हार्डवेयर थप्ने काम हम कर हिजू भी कर आज भी कर ये बजार बढ़े योग अवधि में दोसों बजार में प्रवेश करने नया लगानीकर्ता का अत्याधिक जोखिम होने जानकार बताशा नया लगानीकर्ता अर को कुरा सुनेर भाग कंपनी को वित्तीय विवरण रामस अध्ययन करें मात्र लगानी नेप्से सुझाव दुनपी स्टक को प्राइस कति होने कुरो निर्धारण करने अत्यंत सो स्वतंत्र बजार के करने होमक निकाय संस्था को सेयर को मूल्य ये होने भर सकते हैं खाली के होने लगानी करने लगानीकर्ता ने आपने सो विचार सूझबूझ का साथ लगानी कर मैं कुन ठाव में कुन स्क्रिप्ट में लगानी करते इस मैं प्रतिफल कस्तो आस मैं जोखिम के भाई कुरो स्वयं लगानीकर्ता ने आपू बुझ् पर्ने कुरो है वहाँ बुझ् पर्ने अब तीन मत हमी हमें पंचने ठाव भी छेन हमें के ती संस्था को वित्तीय विवरण के कस्तो तो बारे में लगानीकर्ता सुसूचित कराने मध्यम हमारे वेबसाइट में हमें डेटा राखा हो जो जो संस्था आपको वित्तीय विवरण प्रकाशन करूँ तस्ता संस्था को कारोबारी समय भी हमें रोक तैंसम भी हमें कर लगानीकर्ता ने भन न अंधकारमें रहे तो अब आर्थिक अवस्था वित्तीय विवरण नहेरिकन लगानी करने रोलि तेल तेज को असर चाहे नेगेटिव नकारात्मक असर बजार में पर्च हमें तो कर हमें नियामक निर्णय काम के संबंधी संस्था का विवरण आर्थिक विवरण पारदर्शी ढंग ने नियम ने तोके अनुसार हम धित पत्र ऐन ने तोके अनुसार क्वाटरली बेसिश बुझान पर्ने डकुमेंट भो वार्षिक रूप से बुझान पर्ने प्रतिवेदन भाई ती सब कुछ डिस्क्लोज कर भाई कुरो तो कभी को लगानीकर्ता बजार में आने भोलि अलग लगानी भाव बढ़े में लगानी करने भोलि घटे बेला में नोकसान नपरूं रूझबूझ का साथ लगानी करना का लगी वहाँ के हर एक जो संस्था में लगानी करते हुए तो संस्था को वित्तीय अवस्था हेरे मात्र लगानी कर नेप्से बढ़े अल्ले कुल बजार पूंजीकरण भी विस्तार भर चौतीस खर्ब रुपया कायम ये थे आज का प्रस्तुति थप आर्थिक गतिविधि का ऑफिशियल वेबसाइट डब्लू 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 डट अर्थकर्थ डट कम लगन कर सकू आज को निर्धारित समय सकता है म लगायत संपूर्ण यूनिट बिता दिहस नमस्कार इस कार्यक्रम को साथ में राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक क्योंकि हमी बुझे कुमारी बैंक सब का सदै का ग्लोबल आईमी बैंक सब का बैंक सनराइज बैंक राइजिंग टू सर्व हम संग संग मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड विश्वास जित्ते अगि बढ़ते लक्ष्मी बैंक लक्ष्य लक्ष्मी बैंक हमी सब को बैंक नेपाल बांग्लादेश बैंक सांग्रीला डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड स्थानीय विकास को आधार प्राइम लाइफ इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड सुरक्षित भविष्य लुम्बिनी जनरल इंसुरेंस कंपनी लिमिटेड इंश्योरिंग रिस्क फॉर प्रोस्पेरिटी प्रोग्रेसिव फाइनेंस लिमिटेड आवर बिजनेस इज टू फाइनेंस योर्स एनआईबीएल एस कैपिटल मैनेजिंग शेयर मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट्स